ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிகிட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலும்புச்சம்பழத்தை வச்சு எப்படி நம்ம ஃபேஷியல் வீட்லேயே பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் எலும்புச்சம்பழத்தை நம்ம ஃபேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்கிறத நாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலும்புச்சம்பழத்தில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட் நம்ம முகத்தில் இருக்கிற கருமையை போக்குறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது சூரிய ஒளியினால் ஏற்பட்ட கருமையை போக்குவதில் சிறந்ததாக செயல்படுகிறது இது முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளி இறந்த செல்கள் அனைத்தையும் நீக்குவதில் சிறந்தது நம்ம ஃபேஸில் மோஸ்ட்லி ஆயில் விளைஞ்சால் அது ரொம்ப நம்மளை டல்லாக காமிக்கும் அந்த ஆயில் ஸ்கின்னை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை நம்ம எலுமிச்சம்பழத்துக்கு ரொம்ப உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஸ்கின்னை ஒயிட்டனிங்காக பண்ண போகிறோங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் இமேஜையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர்ற புத்தம்புது வீடியோக்களை பார்த்து பயனடைய முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ ஃபேஷியல் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாகவே ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஸ்டெப் இருக்குங்க கிளின்சிங் ஸ்க்ரப்பிங் டோனிங் மாஸ்டரைசிங் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்போ எலுமிச்சம்பழத்தை இட வேறு ஒரு சில திங்ஸை யூஸ் பண்ண போகணும் இந்த எல்லாத்துக்குமே எலுமிச்சம்பழம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிளின்சிங்கில் நம்ம ஃபேஸில் இருக்க டெட் செல்ஸ் டஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எலுமிச்சம்பழம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ செய்ய போகிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கிளென்சிங் இந்த கிளென்சிங் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த கிளென்சிங் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும் டெட் செல்ஸ் ரிமூவ் ஆனாலே நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லுக்காகவும் ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளென்சிங் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை ஹாஃபாக கட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஹாஃப் எலுமிச்சம்பழத்தை உப்பில் டிப் பண்ணணும் நல்லா இப்படி தொட்டி எடுத்தால் உப்பு ஃபுல்லாக அந்த எலுமிச்சம்பழத்தில் ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஸ்கின்னில் ஸ்க்ரப் பண்ணணும் இப்போ நான் கையில் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே போல் உங்கள் ஃபேஸில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்போ உங்கள் உடம்புல இருக்க டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகும் சன் டேன் மூலமாக நம்ம உடம்புல கருப்பாக இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம பண்ண பண்ண நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத செல்கள் மற்றும் தேவையில்லாத தூசு இந்த மாதிரி நம்ம இதை அடைச்சிருக்க தூசு எல்லாமே ரிமூவ் ஆகும் நம்மளோட ஹோல்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகி கிளீன் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இதை கிளென்சிங் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இப்படி மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சர்க்குலர் மோஷன் இப்படி நம்ம தேக்க தேக்க நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இது அப்படியே காயிறதுக்காண்டி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ கை நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த கையில் ஒரு பிசு பிசு தன்மை இருக்கு இதை போக்குறதுக்காண்டி நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஸ்டெப் டூ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது ஸ்க்ரப்பிங் இந்த ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைனா ஹாஃப் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஸ்பூன் சீனி இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம சீனில் முக்கி எடுத்துருவோம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு எலுமிச்சம்பழம் ரெடி ஆயிடுச்சு சர்க்குலர் மோஷனில் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறப்ப நம்ம மூஞ்சில் பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்கிற இடம் ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்கிற இடம் இது எல்லாமே போயிடும் இந்த ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையற்ற செல்கள் எல்லாமே நீங்கிவிடும் சீனி ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எலும்பிச்சில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட் நம்ம முகத்தில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடும் சன் டேனையும் ரிமூவ் பண்ணும் இதே போல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் அதுவும் மூக்குக்கு மேலே அந்த பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும் நம்ம ஃபேஸ் ரொம்ப பார்க்க லுக்காக பிரைட்டாக சூப்பராக மாறும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்படி ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க இதை நம்ம ஊற வைக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம்
இந்த தக்காளியை கொண்டு நம்ம இப்போ டோன் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஸ்கின்னை பிஹெச் லெவலில் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிஹெச் லெவல் பேலன்ஸிங் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இதுக்காண்டி மார்க்கெட்டில் நிறையா டோனர் டோனர் மீடி நிறையா க்ரீம்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது ஃபுல்லாக கெமிக்கல் முறையில் தயாரிக்கப்படுது நமக்கு இந்த கெமிக்கல் முறையை விட்டு தக்காளியையும் எலுமிச்சம்பளத்தை யூஸ் பண்ணாலே போதுங்க இப்போ நம்ம டோனிங் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த தக்காளியை ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த தக்காளியை நம்ம ஒரு கிளீன் பவுலில் புழிஞ்சு விடுறோம் இப்போ தக்காளி ஜூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது கூட நம்ம ஹாஃப் லெமனை புழிஞ்சு விடுறோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த தக்காளியே லெமனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த தக்காளி வந்து நம்ம ஸ்கின்னை ஒயிட்டனிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இந்த லெமனும் நம்ம ஸ்கின்னில் உள்ள கருமை எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஒரு சின்ன ஹா காட்டன் பாலை வச்சு இதை டிப் பண்ணணும் டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கின்ல இதை நல்லா அப்ளை பண்ணணும் இந்த டோனர் வச்சு நல்லா டப் 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 நெல் இது பண்ணால் அது திறந்துருக்கிற ஹோல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகும் நம்ம கிளென்சிங் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபேஸில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஓப்பனிங் மூலமாக நமக்கு டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகும் இந்த டோனர் வந்து நம்ம டெட்டில் ஸ்கின்லேயே இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணி விடும் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிறது சேஃபே கிடையாதுங்க அதில் டஸ்ட்லாம் வந்து உட்காரும் இதுதான் நமக்கு பிம்பிள்ஸ் வரதுக்கு மெயினான ரீசனாக இருக்குது இப்படி நம்ம டோனர் யூஸ் பண்ணி டோன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஸ்கின்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது நம்ம ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த டோனர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் யூஸ் பண்ண நம்ம ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸுமே நம்ம ஸ்கின்னை மெயின்டைனிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டோனர் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே ட்ரை ஆகாக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேண்டை வாஷ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பேக் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை மாய்ச்சரைசிங் பண்ணுது அதாவது சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக வச்சுருக்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம பேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த அரிசி மாவு கூட நம்ம ஹாஃப் லெமனை புழிஞ்சு விட போகிறோம் ஹாஃப் லெமனை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க அது கூட இப்போ ஹாஃப் தக்காளியையும் புழிஞ்சு விட்டுருங்க இப்போ இந்த பவுலில் இருக்க இந்த மிக்சிங்கை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க லெமன் ஜூஸ் அரிசி மாவு தக்காளி இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒரு பேக் ரெடி ஆகும் இந்த பேக் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த பேக் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணுங்க வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சோப்பு இந்த மாதிரி எதுவும் போடக்கூடாது நார்மலாக வாஷ் பண்ணுங்கள் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற கூல் வாட்டரை வச்சு வாஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஹேண்டை மொதல் இருந்ததுக்கு இப்போ இருந்ததுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியுது இதனால தான் நாங்கள் ரிசல்ட் லைவ்லேயும் சொல்லி போட்டிருக்கோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த பொருட்களை உபயோகித்து நம்ம ஃபேஷியல் பண்ணலாம் இதுக்காண்டி நம்ம பார்லருக்கு போய் வேஸ்ட் பண்ணணும் மணியையும் நம்ம டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டில் நமக்கு எப்போ டைம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இப்படி நம்ம லெமன் மற்றும் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணி செய்கிற பேக் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஒயிட்டனிங்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் இந்த ஃபேஷியலை நம்ம ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சுட்டு வர்றப்ப நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற பேக் ஃபுல்லாக மாறி நம்மளோட ஸ்கின் நல்லா ஒயிட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் எலுமிச்சம் வளத்துக்கு பொதுவாகவே நம்ம ஸ்கின்னை ஒயிட் ஆக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்குது இதில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கருமையை முழுசாக போக்கி நம்மளோட ஸ்கின் நெஜ ஸ்கின் கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் பொதுவாகவே ஃபேஷியல் நம்ம பார்த்தா சிடிஎம் சொல்லி நம்ம மூணு ப்ராசஸ் தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் நம்ம இதில் நம்ம நாலு ப்ராசஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபேஷியல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெயிலில் போகக்கூடாது அதனால் இந்த ஃபேஷியலை நீங்கள் ஈவினிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஈவினிங்கோ நைட்டோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இதை ஃபேஷியல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேஸில் சோப்போ வேறு இந்த ஃபேஸ் வாஷ் ஜெலோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் ஃபேஸில் இதோட எசன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க அப்போனா நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஒயிட்டனிங் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபேஷியலை ஒன் டைம் நீங்கள் பண்ணி பார
இனி நம்ம பார்லருக்கு போய் ஃபேஷியல் பண்ணுறோங்கிற பேரில் கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அவசியம் இல்லை நேச்சுரலாகவே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபேஷியல் பண்ணுறப்ப அதோடய ரிசல்ட் நமக்கு டபுள் மடங்காகவே கிடைக்கிது இதில் சொல்லியிருக்கல எல்லா ஸ்டெப்புமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னா தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமும் இந்த ஒரு ஸ்டெப் நம்ம பண்ணுறப்ப அதோட ரிசல்ட் நமக்கு டபுளாகவே கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்